ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট করার আগে আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে যেমন এই যে সফটটেক আইটি ডট কম এই জিনিসটা এই জিনিসটার নাম কি প্রতিষ্ঠানের নাম কিন্তু এখানে যে এটা লিখলে যে একটা ওয়েবসাইট আসতে সেই জিনিসটার নাম কি এখানে যে নামটা আছে সফটটেক আইটি ডট কম এটা হচ্ছে ডোমেইন একটা ওয়েবসাইটের ডোমেইন বা ওয়েবসাইটের নাম আর যে এই যে জিনিসগুলো আসতেছে আমাদের এখানে লেখা শো করতেছে এখানে ইমেজ শো করতেছে এখানে ইমেজ শো করতেছে এইগুলো এগুলো তো কোথাও না কোথাও রাখা আছে ডিজাইন করে এটা কি আমাদের এখানে কোনো কম্পিউটার আছে তাহলে এই জায়গাটা তো আমাদের এক জায়গা থেকে কিনা পাচ্ছে এই যে জায়গাটা আছে এটাকে কি বলে হোস্টিং ডোমেইন আর হোস্টিং যখন দুইটা কানেক্ট করে দেওয়া হয় তারপরে তো আমরা যে যখন এই নামটা দেই তখন এই ফাইলগুলো কি তখন এ বুঝে যে আমার এখানে যে এই ফাইলগুলো আছে এগুলো শো করতে হবে তো এরকম আমরা এখন যখন এইচ টি এম এল সি এস এস শিখব তো আমাদেরও তো একটা হোস্টিং লাগবে যে এখান থেকে আমরা ফাইলগুলো এই করবো আমাদের তো আর এখন এখানে হোস্টিং নাই তাহলে আমরা কি একটা ফোল্ডার করে এটাকে বলবো যে আমাদের ওয়েবসাইট হোস্টিং বা ওয়েবসাইট ডিরেক্টরি বলে যেখানে থাকে তো আমাদের ফার্স্টে কী করতে হবে একটা ফোল্ডার বানাইতে হবে ফোল্ডার বানাইতে পারেন কে পারেন না কে কেমন কেউ আছে না হাসেন কেন এরকম স্টুডেন্ট থাকে অনেকেই থাকে যারা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল বা কম্পিউটার অনেকে ইউজ করে না फटोशपाइल আর যদি আমরা হচ্ছে একটা ওয়ার্ডে কোনো কিছু লোক মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তাহলে কি ফাইল লাগবে টেক্সট ফাইল কি ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তাহলে কি ফাইল থাকে এটা ডকস ফাইল থাকে যদি আমরা পাওয়ার পয়েন্টে করতে চাই লাস্টে কি থাকে লাস্টে যে টুক থাকে ডট পিপিটি এক্স মানে এটা পাওয়ার পয়েন্ট পিডিএফ হইলে ডট পিডিএফ ভিডিওর এরকম কি অনেকগুলো ফরম্যাট আছে ভিডিও ফাইল হলে কি ডট এম পি ফোর ডট ডাব্লিউ ই বি ডট ডাব্লিউ এম ভি এম আর যদি ই হয় অডিও হয় এম পি থ্রি এরপর আরও অনেক ফরম্যাট আছে তো এইচ টি এম এল আমাদের কি ফরম্যাট হবে তাহলে ডট এইচ টি এম এল সি এস এস হইলে ডট সি এস এস যদি জাভা স্ক্রিপ্টের বা যে কোয়ের ফাইল হয় কি হবে ডট জে এস আর যদি পিএসপি ফাইল হয় ডট পিএইচপি ওয়ার্ড প্রেসের ফাইল হইলে ওয়ার্ড প্রেসের কোনো ফাইল নাই পিএইচপি কোডি ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে করা হয় তাহলে আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে কি নামে একটা টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারেন এটার যে কোনো নাম দিবেন ওয়েব ডট এইচ টি এম এল হয়ে গেছে না এখন এটা তো আমি নিছি কি টেক্সট ডকুমেন্ট এটা যদি আমি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নেই নেওয়ার পরে কি করব ফুল এক্সটেনশন সহ পুরোটাই কাটিয়ে দিব ব্যাক স্পেস দিয়ে ওয়েব টু ডট এইচ টি এম এল তাহলে কি এইচ টি এম এল হবে না এইচ টি এম এল হবে এটা মনে করেন যে পিপিটি এক্স ফাইলও নিতে পারেন পাওয়ার পয়েন্টের লাস্টে গিয়ে পিপিটি এক্স পুরোটা কাটিয়ে দিয়ে ওয়েব থ্রি ডট এইচ টি এম এল হয়ে গেছে কিন্তু অনেক সময় কি হবে মনে করেন আমরা হচ্ছে টেক্সট ফাইল একটা নিয়ে নিছি নেওয়ার পরে এডিট করব দেখেন কি সমস্যাটা হয় এখানে সার্চ দেন কি ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন এইখানে যাওয়ার পরে দেখবেন এই যে এখানে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইলস যদি এটা হাইড করা থাকে তাহলে কি হবে এখানে যে এক্সটেনশনগুলো ছিল ওইগুলো আছে আমরা যদি এখানে এখন পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল নেই 
অর্থাৎ ওয়ার্ড ফাইল নিলাম তাহলে কি এটা দিলাম ওয়েব ফোর ডট এইচ টি এম এল কি হয়েছে এটা এইচ টি এম এল ফাইল হয়েছে হয় নাই তার মানে আমাদের এখানে কি আছে এটার এটার দেখেন এটা আমরা কি ডট এইচ টি এম এল ফাইল বলতেছি কিন্তু আসলে কি এটা এইচ টি এম এল ফাইল এইচ টি এম এল ফাইল নাই এখানে কি তখন উইন্ডোজ সেভেন হোক উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ এইট সবগুলোতে সার্চ দেওয়ার অপশন আছে তো এখানে প্রোগ্রামে সার্চ দেবেন কি দিয়ে ফোল্ডার শুধু ফোল্ডার লিখলে দেখবেন এই যে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন এটাতে ক্লিক করবেন তারপর কোথায় যাবেন ভিউতে ভিউতে যাওয়ার পর এখানে কি দেখবেন হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল এক্সটেনশন কোনটুকু লাস্টে ডট চেয়ারটুকু থাকে আর পরে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন এটা আনচেক করে দিবেন অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিয়ে দিবেন তাহলে কি শো করবে যে আমাদের ওয়েব ফোর যেটা ছিল এটার কি এক্সটেনশন দেখেন এটা ডকস ফাইলে আছে এখনও এটা এডিট করে ডকসটুকু বাদ দিতে হবে তাহলে কি আমাদের এটা এইচ টি এল ফাইল হয়ে যাবে তাহলে কি এইচ টি এম এল ফাইল বানাইতে পারবেন এবং যদি এক্সটেনশন হাইড করা থাকে তাও ওইটা আনচেক আনচেক করে করতে পারবেন আমাদের কি সবগুলো ফাইল লাগবে লাগবে না এখন একটা ফাইল বানাইতেছি আপাতত ওয়েব ডট এইচ টিম দিতেই এটা কি করব আমরা কোথাও না কোথাও তো কোডগুলো লিখতে হবে এইচ টিম এর এখানে তো আমরা লেখার অপশন পাচ্ছি না এখানে কি কোড লেখার অপশন পাচ্ছি তখন এটা কি করব এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনাদের পিসি থেকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে অ্যাডভিন্স দিয়ে করা যায় প্লাস প্লাস যদি না থাকে আপনাদের এখানে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস একটা দেওয়া আছে এন পি পি ইনস্টলার সিক্সটি ফোর বিট আপনারা সিক্সটি ফোর বিটও দিতে পারেন আর যদি মনে হয় যে এটা আপনার আপনার অপারেটিং সিস্টেম কত বিটের জানেন না তাহলে কি একটা সার্চ দেবেন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এটা কি আছে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ডট ও আর জি এইখানে যাবেন যাওয়ার পর দেখবেন কি এখানে কবে কোন ভার্সন রিলিজ হয়েছে যেই ভার্সন ডাউনলোড করতে চান এটা ডিসেম্বরে রিলিজ হয়েছে এটা কি জানুয়ারিতে রিলিজ হয়েছে এটা যদি ডাউনলোড করতে চান এখানে যাবেন এখানে কি ডাউনলোড অপশন আছে এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে দিবেন এখানে কি বলতেছে থার্টি টু বিট ডাউনলোড করবেন নাকি সিক্সটি ফোর বিট ডাউনলোড করবেন যেটা আপনার অপারেটিং সিস্টেম যত বিটের দেওয়া আছে সেটা ডাউনলোড করে নেবেন আপনার কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম কত বিটের এটা জানেন যারা জানেন না কি করবেন আপনার যে মাই কম্পিউটার আছে না এখানে রাইট বাটন ক্লিক করবেন প্রপার্টিসে যাবেন তাহলে এই যে এখানে সিস্টেম টাইপ কত সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম এখানে দেখে আপনি বুঝবেন আপনার আপনার মানে অপারেটিং সিস্টেম কত বিটের সবাই তো উইন্ডোজ ইউজ করে নাকি লিনাক্স বা ম্যাগ ইউজ করেন কেউ সমস্যা তাহলে সবারটাই একই হ্যাঁ মাঝে 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 করলে এটা অন্যটা আপনি সবসময় তো উইন্ডোজ ইউজ করেন তাহলে এখান থেকে দেখবেন অপারেটিং সিস্টেম কত বিটের দেখার পরে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল দিতে পারবেন নাকি মানে সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে পারেন তো সবাই এখানে ডাবল ক্লিক করে সামনের দিকে যাইতে থাকবেন তাইলেই হবে কোনো কিছু ই করা লাগবে না দেখবেন ইনস্টল হয়ে গেছে ইনস্টল দেওয়ার পরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করবেন ডট এইচ টি এল দিয়ে তারপরে কি করবেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন দেখবেন ইডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এমনিতে আসছে দেওয়ার পরে এরকম আসবে তো এখন আমরা কি করব এখানে কোড লিখব মনে করেন আমরা এখানে আগে একটা ডক ফাইল করে নেই ওয়েব ডট ডকস দিলাম এখানে আমরা কি করব লিখব কি উই আর ব্যাচ কত ওয়ান ওয়ান সেভেন এই সেম লেখাটাই আমরা এখানেও লিখি উই আর ব্যাচ ওয়ান ওয়ান সেভেন এটা তো আমাদের ওয়েবসাইটে দেখতে হবো ওয়েবসাইটে দেখার জন্য আমাদের কি দিয়ে ওপেন করতে হবে এটা আমরা ওয়েবসাইট কি দিয়ে দেখি ব্রাউজ করি কি দিয়ে যে কোনো একটা ব্রাউজার লাগবে 
ब्राउज़र दी तो देख दो भाई। इमने तो हमने देखते वालों ना हमरो, उन्हें तो वेबसाइट टा देखते क्या मन है से। ताले की दी वो इकन थे क्या? रान, राने थे क्या? लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन आईई, आईई की, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, और बाकी ये गुला जो दे आरो था क्या आपने इकने की दवा तहले इकने आरो आज बॉप्शन। हमारे नापा तो तो की दी वो। फायरफॉक्स। इकने की हम लोग ए टू की लिख सी। इधर ही ना लिख सी हम लोग। अखंड देखें, हम लोग जो दे इकने ये लेखा टके बाह होते हैं हम लोग ये लेखा टके की कर बो तो बोल्ड कर बो हमारे वेबसाइट होता है हमारे वो लेखा टके तो बोल्ड करते होंगे पर किस भावे बोल्ड करते पारी एसटीएमएल फुल डिपेंड करे किसे ऊपर है टैग एसटीएमएल ने जा किस वास्ते शुद्ध टैग टैगर मध्य में एसटीएमएल फुल स्ट्रक्चर टैग की भावे होए एक टा टैगर टैगर तो एक टा नाम आसे नाम की होए दूसरा ब्रैकेटर मास्क है नाम टा होए ब्रैकेट की लेस देन ग्रेटर देन ये भी तो रे टैगर नाम जब जो दी बी टैग होए माने कोई मने कोई टैग टा नाम बी ताऊली डा की दूसरा एंगल ब्रैकेटर मास्क है थक बे तार पर इड़ तो स्टार्ट हुलो टैग टा आमदरे इखाने की शुद्ध W E U I ए टू को ना बोल्ड हुई से तो इड़ तो एक टा एंड दी तो हो बे ना इलाज़ दम रे इखाने दिए दे ताले तो इड़ पूरा डा हुए जाबे ताले इड़ एक टा एंड की भावे हो बे सेम एक टा ब्रैकेट हो बे सेम टैग किंतु इखाने की हो बे इड़ जे एंडिंग टै forward slash दिता होगे। देवर परे save दिवे। किंतु यहाँ नाम दे रहे ये कौन जिनिस तो को bold होगे? we ताहले की कोट तो भी starting टा where आगे दिता होगा यार ending टा where परे दिता होगे। ताहले की जे इखान ते के शुरू ए इखाने शेष माने एक टा berry के टर मध्य बाग टा berry आरे मध्य थाकी गलो इटा अखंड जो दे हम राइट आम अंदर यह तो देखी ब्राउज़र है देखी इटा रीलोड दिए क्यों थे वो इटा बोल्ड हुए गए से अखंड मन करें एक हंते के वाड़े थे का हम राइट टा पॉर्टर वाट्टा आर आ से आर टा के की कर बो इटा लिख कर बो इटा की भावे करते वाली इधर तो वो शेयर टा टैग आ से इटा लिख करा जो इटली कर जोनों प्रथम उखर की आई तार माने आई दिए इटली करा है तो लेडी की भावे लिख बो बोलें लेस देन आई ग्रेटर देन शेष कुताय हो बे आर एर और है फॉरवर्ड स्लैश आई शेष ये तो ताहला हमारे आर टक ये खोन इटली खोए जावर को था देखें तो देखे हुए से किना हुए किसे कौन खाने ना 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 इखाने शो करवाने इखाने शुद्ध कोडी लेगे नीडिट करवाने शुद्ध इखाने इन्तु शो करवे कुथाई वेबसाइट आमदे शो करे कुथाई ब्राउज़रे शो करे इखाने शुद्ध आपने कोड बोला देखते वारवे कोड बोला नीडिट करते वारवे अखान बेच वाडे देखेन यार पूरे किया से यू आसे अंडरलाइन ना अखान � गेटर दें यार पूरे की बेचर पूरे फॉरवर्ड स्लैश यू गेटर दें शेष है कैसे है कैसे यार पूरे किया से कैसे कैटे कैसे माने की कैटे दो माने की डिलीट करो ना कौन किसो कैटे दे यामरा भूले ले कैटे दे ना डिलीट करी ना तो लेकिन ए टैग की टैग होई तो बारे डिलीट टैग डी एल डेल टैग ये भाभी तो लिख बोना कि शेष वाले को था ही फॉरवर्ड स्लैश डी एल देखने दे एक्स शॉट तरह की अवस्था कैटे कैसे तारों नामरा की किसी ग्लाम बोल कोरार जोनो की टैग ब 
tag কি তালিক করার জন্য i tag আন্ডারলাইনের জন্য u tag আর কেটে দেওয়ার জন্য del tag আমরা কয়টা tag শিখছি তাহলে চারটা এখন এই জিনিসটাই মনে করেন আমরা আবার লিখি এইখানে আমরা কি আরেকটা লাইনে লিখছি না আমাদের এখানে আরেকটা লাইন আসছে পাশাপাশি আসছে তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে একটা এমন একটা কিছু দিতে হবে যাতে এই ডাই লাইনে না থাকে নিচে আসে একটা নতুন লাইনে আসে তাহলে কি এখানে লাইনের একটা ব্রেক দিব যে এখানে লাইন শেষ এরপরে শুরু হইলে এটা নতুন লাইনে শুরু হইতে হবে ট্যাগটার নাম কি বি আর এটার শেষ কিভাবে আমাদের HTML এ কিছু কিছু ট্যাগ আছে যেটার যেখানে শুরু এইখানে শেষ মানে স্পেশাল ট্যাগ এগুলা এগুলা কি একটা শুরু একটা শেষ একটা শুরু এবং একটা শেষ দুইটা ট্যাগ মিলে HTML এর একটা কি এলিমেন্ট বলে একটা HTML এলিমেন্ট যে একটা ট্যাগ দিয়ে শুরু হয়েছে একটা ট্যাগ শুরু শেষ হয়েছে এই দুইটা ট্যাগ মিলে HTML এর একটা এলিমেন্ট হয় আবার যেগুলা হচ্ছে সেলফ মানে নিজে যেখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ এগুলার এন্ডিং ট্যাগ নাই এই কারণে আমরা এগুলাতে কি করি যেটা এখানে শুরু এখানে শেষ ট্যাগটা লেখার পর একটা স্পেস দিয়ে একটা ফরওয়ার্ড স্লেজ দেওয়া হয় যে এর এখানে শুরু এইখানে শেষ স্পেস না দিলে কাজ করবে না কাজ করবে দেখেন শুধু বিআর লিখলেই কাজ করবে তাহলে আমরা কেন শুধু শুধু বিআর দিব মানে একটা স্পেস দিয়ে আরেকটা ই দিব কেন একটা স্পেস ছাড়াও তো এইভাবে লিখলেও তো কাজ করবে কাজ করবে না কাজ করবে তাহলে আমরা কেন একটা স্পেস দিব এইটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রোল মানে স্ট্যান্ডার্ড কোড লেখার নিয়ম যে একটা স্পেস দিয়ে যেগুলোর এন্ডিং ট্যাগ স্টার্টিং ট্যাগ একটাই স্পেস দিয়ে ফরওয়ার্ড স্লেজ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কয়টা ট্যাগ শিখলাম টোটাল পাঁচটা